Bonjour mes chers béliers, c'est pour vous la guidance du mois de novembre. On commence par vous. Alors, je commence aussi avec les nouveaux, euh, de nouveau, euh, un nouvel oracle, euh, deux en fait, de nouveau, euh, Wisdom, euh, Sagesse, oracle de la sagesse et carte d'affirmation. Alors, on y va avec carte d'affirmation pour mes chers béliers pour le mois de novembre. Quel est le message Ah, elles sont très fines. Elles sont, elles sont belles, mais elles sont fines. Dommage, parce que c'est comme un, une feuille, en fait. Il manque d'épaisseur pour ces cartes. Dommage. La qualité n'est pas top en, en grammage. Hein. Ah Light, la lumière et la chance, l'étoile. Alors, on vous dit que vous allez être guidé par votre étoile, par l'étoile, et euh, écouter votre voix intérieure. Elle vous guidera, vous voyez C'est euh, une guidance de l'univers ou celle aussi... Bah, de l'univers ou celle de votre voix intérieure, de votre intuition. Et on passe à la carte de sagesse. Ah bah voilà pour... Alors on vous dit que là, si... Euh... Ah bah le, les, les sentiments... Les sentiments... Et le, la profondeur de euh, d'avoir de, de, la chance en fait et donc c'est vraiment il y a un coup de chance un coup de chance grâce à votre voix intérieure et elle est belle la carte il y a un poisson dans le euh, la bouteille là et le poisson c'est une signe de richesse riche, signe d'abondance Alors, on garde ça et on passe à le tarot The Light Seer Tarot avec cinq cartes à prendre pour vous, mes chers béliers. On va voir ce ça, les messages du mois de novembre. Ah, ça glisse beaucoup avec ces cartes. L'inconvénient des cartes nouvelles est aussi la matière alors et eh ben oh le monde le monde est à vous là il y a de l'exploration de l'aventure de l'ouverture euh, plein de choses à découvrir à créer à inventer euh, vous êtes libre vous êtes libre de plein de choses il y a une ouverture vers une nouvelle aventure, vers de nouveaux projets. Voilà, là, il y a le libre arbitre par rapport à vous. C'est pour ça qu'on vous dit, il y a le... Vous voyez, là, il y a la lumière, l'étoile. <rire> soyez à l'écoute de votre voix intérieure. Et on dit la chance. Waouh Et j'adore cette carte, et il y en a, bon, je vais, là, ça casse comme ça, hein, je vais, ouais, de cette façon, j'ai choisi, je la garde, hein, je la garde, je la garde comme ça, parce qu'elle est belle, hein. je prends 5 autres cartes, alors, un, deux, pour les lumières, pour novembre, Alors, chez 8 épées, mm -hmm. j'ai la lune, l'impératrice, la reine des épées, oh, on est en mode réflexion, et le roi d'épée, la reine et le roi, 
Magnifique, là, ils sont là, les deux. Ils sont côte à côte. C'est comme un couple. Hein? On a le roi et la reine. Il s'agit aussi d'un couple. Hein? D'un couple qui sont en train de, de se projeter, de créer quelque chose. Hein? Ils partent aussi. Peut-être il peut s'agir d'un déménagement à deux, d'une création aussi, de quelque chose à deux, hein? d'un projet à deux. Création d'entreprise ou création d'un foyer ou une projection vers... Voilà, peut-être qu'il y en a d'autres qui peut, veulent euh, expatrier, s'expatrier, partir à, dans un autre, euh, voilà, un lieu d'habitation ou un lieu de travail. Et je pense que l'aventure, elle se fait à deux. Il y a une réflexion. Soit elle va se faire en novembre, soit c'est vraiment, il, a, il commence à planifier une, une stratégie à deux. Hein. Je pense là, il y a aussi la notion de, entre le roi et la reine, là, c'est le plan, plan pour agir. On commence à mettre les choses au point hein, et ça va donner forme, ça va donner forme, là il y a la gestation, vous voyez là la gestation avec l'impératrice là, elle est tranquille, hein. elle, elle, elle arrive à euh, se fier à son, à son intuition, voilà, il y a le côté féminin, la lune, l'impératrice, c'est la femme qui va guider, hein, qui va guider l'homme et il sera à l'écoute. Notre homme, il sera à l'écoute de sa, sa chérie, de, parce qu'il lui fait confiance. Hein. Le roi, il fait confiance à la reine dans ses réflexions, dans ses euh, projections. Et elle aura raison, il aura raison de la suivre, en fait. Il, saura, il le saura. Hein. Mais elle aussi, euh, euh, la femme, elle est en, en coordination, en fait. Hein, en coordination. Il, y a, il y a vraiment de la... Ils se comprennent les deux. Sans, ils, non, ils agissent ensemble et ils réfléchissent ensemble, mais il n'y a pas de concurrence en fait. Vous êtes complémentaires. Et vous arrivez à trouver des terrains d'entente sans, voilà, sans ambiguïté. Sans ambiguïté. Il peut s'agir au niveau de travail, pas forcément au niveau relationnel. Hein, une association voilà, de deux personnes qui se connaissent et qu'ils arrivent à communiquer euh, efficacement, à agir efficacement, et à faire, en fait, à réaliser des choses sans... Euh, intelligemment, en fait, voilà. Intelligemment et avec respect, c'est ça ce qui compte aussi. Il y a le respect mutuel entre les deux partenaires. Euh, Là, on voit le monde. Vraiment, là, je pense qu'il y a de nouveautés, il y a de la créativité. Vous, vous avez plein d'idées. Plein d'idées. Là, la gestation, elle, soit elle commence en novembre, soit elle a pris le temps de, de grandir, d'évoluer, de développer. Et là, on met les plans en action. Hein, on se projette. Il y a eu une profonde réflexion, hein, malgré que le 8 d'épée, en fait, vous êtes euh, enfermé avec euh, ces idées-là. Euh, vous, vous, vous êtes en fait obsédé par ce projet-là, hein, les béliers, et vous allez y arriver. Vous vous mettez tout, tout en place, vous vous, mettez, vous, vous donnez à fond et vous mettez tout ce que vous avez comme énergie, comme aussi temps, euh, aussi argent pour y arriver et vous allez y arriver. Hein. Donc là c'est du positif. Il y a euh, pas mal de choses qui vont se réaliser au mois de novembre pour Michel Bélier. Hein. Là, là, oui. des messages dans vos rêves aussi je sens là il y aura des messages dans vos rêves vous serez très intuitif épreuve vous voyez là il y a des épreuves science ben peut-être certains ils seront obligés de valider quelque chose de valider un concours de valider une formation un entretien euh, de passer par des étapes en fait euh, pour c'est ça, c'est pour ça hein, on dit en gestation. Donc il y a du boulot, il y a du boulot, il y a du travail. 
ça va prendre du temps hein, en formation, en information euh, pour faire évoluer le projet. Il pourrait y arriver, mais vous allez y arriver là. Et on vous dit, bah, ne, ne laissez pas tomber le côté recherche. D'accord Il y a des recherches à faire importantes, à se former et à passer le cap par rapport à, vous voyez là, le temps. Ça demande du temps ou ça a pris du temps. D'accord C'est votre travail assidu, en fait. Hein, avec, euh, vous avez pris le temps de consacrer du temps. Hein, silence. Donc, vous êtes isolé peut-être dans vos études, dans vos recherches, peut-être écrire, hein, écrire un mémoire, euh, un doctorat, peut-être sur certains. Hein, il y a, voilà, on voit que là, il y a quelque chose de formel, hein, de, de créatif, créatif, mais qui demande aussi des connaissances spécifiques. Hein, la création là, qui va... Qui est en attente en fait de d'être réalisé hein, hein, qui a pris du temps parce que euh, ici il manque des connaissances techniques donc à vous de soit euh, prendre quelqu'un euh, de, de spécialisé hein, ou vous allez peut-être plus consacrer du temps à vous former Voilà. Cette stratégie, ce plan, demande des connaissances techniques spécifiques. Donc à vous de les chercher. Alors, je ne sais pas où est-ce qu'elle est partie. Elle est là, sous. Ah, lumière Super Mais vous voyez là, euh, tout sera clair. Tout sera clair, tout sera évident. Tout sera facilité aussi pour vous. Hein. Et euh, vous êtes patient, vous étiez patient, hein. vous étiez patient et persévérant. Il y a eu des moments difficiles, mais vous avez persévéré. On voit là avec le. Ça. Vous êtes enfermé, hein, enfermé et, et peut-être éloigné de certaines personnes. On voit le silence, ça va le 8. Euh, mais dans, pour le bonne raison, pour la bonne raison qui va vous donner le fruit. Hein, vous allez percevoir le fruit de vos efforts à la fin là, du mois de novembre. Le temps a joué en votre faveur. Votre patience va être récompensée, mes chers béliers. On voit là le waouh, le, le, le monde là, euh, c'est que tout va s'ouvrir. Euh, ça va être l'apogée en fait, ça va être le la joie, la joie, la chance, on voit la lac, la qui, la chance. Bah voilà, j'adore, j'adore ces cartes, elles sont belles. Un beau message. Bon, comme c'est général, je reste comme ça. Je ne donne pas, il n'y a pas vraiment de donner, c'est pour vous dire que c'est positif. Il y a des choses qui vont prendre forme, voilà. Mais grâce à vos efforts, grâce à votre persévérance et vos recherches efficaces. Alors, pour l'amour, il y a l'homme. Pour l'amour, l'amour pour les béliers. L'ancrage, on voit, hein, c'est plus ancré là. L'ancrage, l'ancre, euh, le, la voix là, hein, on évolue, on sait, là on a une évolution positive avec votre relation, euh, dans votre relation amoureuse ou avec une nouvelle rencontre. Il y a des choses qui se mettent en place au niveau sentimental, 
ça va être plus clair. Vous voyez, il y a le masque, ça va être plus clair. Vous étiez euh, dans le doute ou en attente de quelque chose, mais les choses, voilà, en attente d'un signe, en attente d'une réponse ou en attente d'une déclaration. Et là, ça sera hein, évident. L'homme, soit c'est vous ou l'homme de votre cœur, il a pris la décision ou il est, il est convaincu de continuer, continuer avec vous dans cette, dans cette relation, d'accord il, il est stable, il a envie de, de faire un bon bout de chemin avec vous, on voit l'étoile là, ouais, relation là, là c'est une belle... Une, un beau tirage, peu, très positif, hein? très positif sur le plan émotionnel, euh, relationnel, émotionnel aussi. Hein? On a, ben, vous voyez déjà, là, on voit, et à la chance, il y a l'étoile, elle est sortie deux fois. Là. Vous avez vraiment, c'est le mois chanceux pour vous, mes chers béliers, mais profitez-en pour réaliser des choses. Voilà, euh, je fais une carte conseil hein, et j'arrête pour. Pour cette fin, je vais prendre l'oracle de l'art. Alors, qui nous donne trois, trois sujets. Hein. Il y a la vie, travail, inspiration. Pour clôturer notre guidance, on y va. Alors, pour les beignets, pour le mois de novembre, il y en a deux. Je les prends. Peut-être ça peut. Peut être complémentaire, on verra. Alors, pour l'avenir, pour la vie. Alors, Jeff Koons, Jeff Koons, il dit, l'avenir sera clinquant en ou ne sera pas. <rire> oui ou non. Donc, la vie ne sera clinquant ou ne sera pas. Et au niveau de travail, ce n'est pas le moment de vous déballonner. <rire> Parce qu'il a fait des ballons, lui, c'est pas mal. Et au niveau inspiration, le kitsch est dans l'œil de celui qui regarde. Ah, j'adore ce... Voilà. Ah, oui. Vous voyez Hop. Oh là là, c'est... J'arrive pas. <rire> oh. Voilà. Là, la bonne position. C'est pas évident de trouver. Hein. Alors, pour Jean Cocteau, il nous dit... Pour la vie, il y a toujours un autre point de vue. Oui, il faut être ouvert. Hein? C'est le monde, on est ouvert. Pour le travail, tout est bien qui finit mal. Oh, oh, tout est bien qui finit. Ah, il est pessimiste plus. Inspiration, trouvez votre avenir dans le passé. Ah, Peut-être il y a des idées à reprendre. Hein? Des projets, des rêves d'enfance. Peut-être là, ça concerne des personnes qui... Ils ont laissé de côté euh, certaines ambitions ou certains rêves ou certains projets et que euh, là, ça va repartir pour le mois de novembre. C'est le moment de reprendre, de reprendre ce qui est laissé de côté. Voilà, mes chers béliers, j'espère que ça vous guidera pour le mois de novembre. Bah, partagez, hum, likez hum, et je vous dis commentez hum, et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao